الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس سيرات وهاجا بهذا التعيد الكائنات بهذا التعيد الكائنات يبصرها الإنسان من تفاوت لون وشكل الإنسان جليا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مطم نوره في الحياة الدنيا ومعطي المؤمنين نوره يوم القيامة إحقاء تاما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بيّن لنا طريق الخير إبيانا موفرا صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه الفضلاء ومن تمسك بسنتي إلى يوم يبعث أحياء أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز قوما عظيما Ang kapuri ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang siya na yaong Diyos at Panginoon na gumawa sa atin ng araw bilang maging ating ilaw para maliwanagan ang sanlibutan. Pagpapuri o lahat ng papuri para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang dahil sa kanyang ginawa na yun, magiging maliwanag ang lahat ng ginawa niya. Lahat ng ginawa niya ang mga tao at lahat ng nilika magiging maliwanag at ito yung makikita ng tao mula sa mga iba't ibang muka, iba't ibang tulay at ito ay kanilang masasaksiyan ng kanilang mga mata ng pagkikita ng magandang pagkikita at maliwanag na maliwanag sa kanilang lahat. Ako ay sumasaksi na walang ibang naranapat sa bahay ng iban sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang nag-iisa at walang siyang katulad at katambal. Siya na yung Diyos na iya kanyang kukumplituhin ang maliwanag dito sa buhay natin sa mundo at siya rin ang magbibigay ng ilaw at kaliwanagan sa mga bagiman o tinatawag ng mga believers o mga nananampalataya ng ilaw at kaliwanagan doon sa araw ng paghukong ibigyan niya sila ng pagbibigay na sobra-sobra at nararapat sa kanila na po rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay kanyang alipin at ang kanyang sugo siya na yaong nagpaliwanag sa atin kung paano natin makukuha o makagawa yung daan ng kabutihan pinaliwanag niya sa atin ng tamang pagpapaliwanag. Sa lawat at sa kasalan ay mapasakan niya pati na kanyang pamilya at lahat ng kanyang mga sahabat na matataas ang darajat at pati na rin kasama na rin sa salawat at salam ang sinumang umawa at inamplay ang kanyang naiwan na masunan hanggang sa dumating ang araw na tayo ay bubuhay muli ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, mga kinawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapaalalaan ko ang aking sarili, pati na rin kayo sa pagtiging matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot. Kaya ang pagkatakot, na magtutulak sa atin na gumawa ang nagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatakot na magtutulak sa atin na lumayo sa mga bagay na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay at ayaw niya ay pinalalaanan sa atin na bangit ayat kanina sa kanyang ayat يا أيها الذين آمنوا آمنوا تقوا الله وتقبلتي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وقيل ما أنا نام بلتايا أيوة أيوة تقول سأل الله أنتم نعم بتقول أبغى نعم يا أيوة أيوة جدنا وأبوتا نعم تمتايا نعم بنا لا نعم أيوة أيوة ناس كأيوة نعم بري إسلام ومسلم نعم هنا جوا إسلام سجوا أنداب نرابط جوينا نسمو مسلم. 
Sinabi rin niya sa ibang ayat, O kayo mga nanampalataya, kayo ay matakot sa Allah. At kayo ay magsalita ng mga mabubuting salita at mga totoong salita. Kapukuhanan. <coughs> Kapag ginawa niyo yun, ang pagsalita ng mabuting salita, kayo ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'al. At patayusin niya ng inyong mga ginagawa, mga kabutihan. At kayo ay patatawarin ng Allah sa inyong mga kasalanan, kapukuhanan. Sino man ang sumunod sa awa sa kanyang sugo, siya na ang tao na kakuha na isang kagkipala na napakalaki. Mga kapatid sa Islam, mga kinaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tao sa mundong ito, sa kanyang pangaraw-araw na buhay, siya ay nangangailangan ng kaliwanagan. Siya ay nangailangan ng ilaw upang siya ay makakita sa panahong madilim ang kanyang panipid. Kailangan niya ng liwanag at sa kailaw. Kapag ang kanyang kapaligiran, kapag ang kanyang sitwasyon ay madilim. Nakakahirap na sitwasyon sa isang tao sa mundo nito sa panahong isang gabi, walang ilaw. Ipagpalagay natin isang gabi, walang kailaw-ilaw sa kapaligiran. Wala na ang masitin ni Panghira sa ganyang panahon, isang gabi, walang ilaw sa buong sandibutan. Paabot sa sitwasyon ng isang tao ay mga ngapa sa loob ng kadiliman. Kailangan niya ang mga pa o kaya'y maglalakad na para mga bulag dahil sa kadiliman na kanyang nakatama sa o kanyang nararamdaman. Dahil sa kakulangan o pagkawalan ng ilaw sa isang panahon o sa isang gabi. Napakahira. Kung ganun kahirap ang sitwasyon ng isang tao sa mundo ito, na kung walang ilaw sa isang gabi, Halos hindi sila mapalagay, mas lalo siguro mas mahirap ang kalagayan o mas mahirap ang kadiliman sa iyong akira o sa araw na hirahara. Kung nagkakandarap ang tao sa bawat gabi na walang ilaw o ipagpalagay natin ng brown out sa isang oras ng gabi, o sa isang gabi, buong gabi, maghihirap ang tao dahil sa brownout, walang ilaw, ang tao ay magre-reklamo, maghihirap. Ano kaya sa palagay natin ang mangyayari sa tao sa pagdating ng araw ng paghuhukom o sa tinatawag natin ngayon ng akin? Sigurado mas madilim ang pangyayari doon at mas mahirap ang sitwasyon na ating mararamdaman. sa oras ng gabi dito sa mundo, mas napaka-importante ay may ilaw din ang tao sa kadiliman ng yaw ng akin o sa adlo akirat at natawa mo. Sa araw na darating at hindi natin matatakasal. Mga araw na darating, magsisimula sa mga araw na tayo ay magubuhay at titira sa ating mga libingan sa panimula. Magsisimula ang kadiliman pag dumating tayo sa ating unang paglalagpay, tirahan sa loob ng libingan, sa kubo. Madilim. Mas matindi rin ang pangailangan natin sa ilaw kapag tayo ay darating sa iyong mula akin, sa pagkabuhay muli pagkatapos ng pagtitpagtira natin sa loob ng libingan. Sa iyo mong isa, sa iyo mong kiyang, sa araw ng pagpayo para likisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lalong-lalo na, at higit sa lahat, sa araw o sa oras 
kung saan tayo ay tatawid sa kinatawag na asirat. Ako yung kinatawag natin tulay o bridge na describe sa atin ng ating mga ulama na kasing nefes ng duho at kasing talad o kasing talas ng isang ispato. Yun ang pinakalas portion sa ating buhay na magparanas tayo ng mga napakatinding kadiliman. Magsisimula ang problema natin sa kadiliman, sa loob ng libingan, sa pumor, sa pagkabuhay muli, sa pagtayo sa iyong upiyana sa isa, at lalong-lalo na higit sa lahat kapag inilagay na ang tiyatawang maserat at may patatawirin. Yan ang pinakamadilig sa lahat-lahat ng ating dadalang eksena sa iyo, din sa iyo kung nasa iyo. Isang napakalaking katanungan ang maglalaro sa ating isip ngayon. Ang iyong muna asirat pala, ang ating inaarap na araw ay nasa kadiliman. Ang tamang sagot ay totoo. At yan ay tama. Napakadilim ng tinatawag na iyaw mula akhir magsisimula sa libingan at sa iyaw magdi o iyaw mula akhir. Walang matakadinay, walang magsasabi na hindi yan totoo. Dahil ating nakikita ng ating mga mata, ang mga tao na nilibing, alam natin ang nasa loob ng libingan ay talagang madilim ang loob ng lupa. Hindi yan pwedeng lagyan ng ilaw kahit kano mo tayaman. Hindi ka pwede mag-install kung dito sa atin ng sadaho light para palagyan mo ng ilaw. Hindi, hindi, mga kapatid. Kahit gano'n parami ang kakayahan mo, ang pera mo para magpa-install ng ilaw sa loob ng libingan mo, hindi, hindi pwede. So talagang walang duda, napakadilim ng iyong mula akhirat simula sa libingan at sa mga excited ang darating pa pagkatapos ng sa loob ng libingan. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kinisa ng isang sahabat isa sa mga alipin na ng Rasul sa isa sa mga kanyang uh, tauhan ng sasabihin sa kanya si Maula. Maula, Maula ng Rasul sallallahu si Sauda. Ang hadith dito riwayat ng Sauda mula sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magkikita natin sa Sahih Muslim, Jones number 2, page number 190. Sabi ni Sauban, Fakala ni Yahudi, ay nayakunan na sa iyong matubad na luar, dumay na gar, di masamawat. Fakala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hong ki hulmat idun al-jisir. Sabi ni Sauban, Sinabi ng isang Yahudi sa Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Tinanong niya ang Nabi Muhammad SAW. Sabi niya, Saan lugar matatagpuan ang mga tao? Yaw matupad na lugar sa araw na kung saan darating ang kiamat na maiiba na ang lupa at sa kapalangitan. Magkakabaligtad ng lahat. Ibig sabihin niya ang kiamat na magugunaw na ang mundo. Saan napupunta ang mga tao? Saan sila matatagpuan? Tanong ng isang Yahudi sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang magkakasagot sa ganitong tanong kung hindi ito totoo ang propeta. Nagtanong ang Yahudi para subukan kung talagang propeta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hum fil dhulmati dunal jisr." Ila akhir al Sabi niya, sila ay matatagpuan o makikita fil dhulma sa isang lugar na madilim. Doon na Jisir, bago pa sila makarating sa mga tao na Jisir o bridge o yung mga tao masira. Ibig sabihin, doon sila sa lugar na madili. Pinumpin ang madili. Sabi ng Rasul sa Allah Sallam. Sa huli yan ang madili, sabi ng isang ng Yahudi, sadak ka. Totoo ka. Totoo ang sinasabi niyo. Dahil dito, makukuha natin sa atin na ang talagang yung din, ang yung mga akira, ay talagang punong-puno ng kadidiman. Kaya mga tao matatakot sa dilim. Hindi sila mabuhay o hindi sila mapalagay kung talagang madilim. So kung nahihirapan ka sa mundo sa padiliman, mas mahirap ang padiliman sa iyo mga akir, mga kapatid sa Islam. Sa ganong sitwasyon na madilim, tayo ay nahihirapan sa mundo. Mahihirapan tayo lalo sa padiliman ng iyong mga akir at sa ganong kalagayan, may mga pagkakataon pa, mas hihigit pa o darami 
o mas gagrabe ang dilim sa iyong mukti, madadagdagan pa ito ng ibang bagay. Sa ayat na pinanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kadiliman sa iyong mukti, dinescribe sa atin, halos kung ilalagay mo ang kamay mo sa harap ng mata mo, sa harap ng mukha mo, hindi mo makikita ang kamay mo. Ganun ka hindi ang dilim na niyo mo akrat sa iyong mukti. Kahit ilagay mo ang palad mo sa harap ng mukha mo, at ito yung titingnan ng pagtingin na talagang pinong-pino, hindi mo ito halos makita. Lam takad yara, lam takad tara, hindi mo halos makita. Ang kamay mo, na hawak-hawak mo pa yung party ng katawan mo, ilalagay mo sa harap ng mukha mo, hindi mo halos makita. Hindi mo makita ang mismong kamay mo, party ng katawan mo dahil sa tindi ng kadiliman ng iyong mong akira. Sa ganun ka din yung kadiliman, madadagdagan pa ng dilim ng ibang mga bagay. Katulad ng ano, sabi ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sa hadis niya sa Sayyid Bukhari, it's 9, sa Patreon Relating, sabi niya, Abdul Mudul Matul Yawm Al-Qiyama. Isang hadis na talagang masyur, kilalang kilala ng karamihan. Abdul Mudul Matul Yawm Al-Qiyama. Ang isang kasalanan na tinatawag na gulm, yung oppression, gulm, ibig sabihin ng gulm, what to share, pigay remote eh, o pigay remote connect eh. Nilagay mo ang isang bagay sa hindi niya dapat kilagyan. Ang tawag mo sa ganong kasalanan ay gulm, oppression, o corruption, sometimes ang meaning. So sa Arabi ang meaning ng gulm, Huwag ko siya ipin kayo ng mong dayo, ipin kayo ng mong dayo. Inilagay mo ang isang bagay sa hindi niya dapat kalagyan. Ang tawag sa iyo, valim. Sa, anong example ng pagiging valim? Una-una yung pag-ibadat, nararapat na ilagay patungo sa araw sa bahala mo tahala. Ngayon ang pag-ibadat, inilagay mo, dinirate mo ang attention mo sa puno, sa bale, doon ka sumamba. O doon ka sa mga cemetery, sa kubur. Doon ka humingi ng mga doa sa mga namatay. Zul! Naging valid pa. Kasi right ang Allah, pag-ibarat ang doa, ilagay mo sa iba. Valid pa. Kaya shirk ang tawag, napakalaking kasalanan. Ganon din, pera ng tao, nilagay mo sa bulsa mo. Hindi mo dapat nilalagay sa bulsa mo, pera ng iba. Zul mo ka rin, valid ka rin. Ganon din, yung mga bagay na hindi narapat ilagay sa dapat kalagyan, nilalagay nila sa hindi damang paglagay ang zul. Position nilagay ang hindi tapag ilagay sa position na hindi siya qualified, zul mo na rin. Isa kang leader, hindi mo binigay yung karapatan ng mga nasasakupan mo, isa kang amir na vali, isa kang unjust leader, hindi kaadil. Zul mo pa rin ang ginawa mo, presyo kang matatawag. At sa lahat ng hiling na paglagay, ng isang bagay sa hindi na dapat kalagyan doon ng tao, malaking kasalanan. Kapag nagawa mo, ang tao na doon, doon umatol niya umat kayama, magiging kadiliman sa iyong dagdag sa kadiliman na meron ang iyong kayama, patong-patong na padiliman ang mararamdaman mo sa iyong mundo. Doon umatol, kadiliman darga ni siyo umat kayama, mga kapatid sa Islam. Sa ganun at hindi na katiliman maramdaman ng isang tao sa iyong mga kamul akirat. Saan siya ngayon nakagilap ng ilaw? Saan siya kukuha ng kaliwanagan para siya ay mapupunta sa maliwanag ng lugar sa iyong muti? Saan tayo hanap ng ilaw upang magiging maliwanag ang ating kalagayan? At hindi tayo maghihirap, hindi tayo magiging parang bulag o maglalakad na parang mga hilo, parang mga nalasin sa iyo mong din. Kailangan natin ang ilaw. Saan natin makukuha? At siguradong wala ito sa palimpi. At hindi ito nagigil ng pera kahit anong currency sa mundo. Siguradong hindi natin makukuha sa ating mga leader, sa ating mga politisyan at sa iba pang mga taong importante sa mundo nito. Saan natin makukuha? Ito ay binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sinumang naisin niya, sa kanyang mga alipin na sumusunod sa kanya. 
sumusunod sa kanyang utos. At kanilang ginawa ang mga sumusunod. Unang-una, para makakuha tayo, magkaroon tayo ng kaliwanagan at ilaw sa yawmul akhirat al-iman o al-amal usal. Para magkaroon ka ng ilaw, al-iman o al-amal usal. Malang ang magkaroon ka ng pananampalataya, pinakauna, importante sa lahat. Yung bilip, yung iman, paniniwala, at mga amal sa'yo. Mga gawain kabutihan, mga ibadat. Dahil yan ay magiging dahilan para ikaw ay bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aside sa reward man, na ikaw ay mabibigyan, ma-admit sa paraiso, mabibigyan ka ng ilaw. Nata-transform ang ating mga guntis, mga gawain kabutihan. Magiging ilaw sila sa iyong din sa iyong mula sila. Isa sa mga benefit ng paggawa ng kabutihan, ito ay nagiging ilaw, unur, sa salitang Arabic, sa iyong mutiyama. Sa suratul hadith, ayat number 12, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Yawma taral mu'minina wa mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi'aymanihim. Ila akhir al-ayat. Sa araw ng paghukom, sabi ng Allah Ta'ala, Tara, makikita mo al-muminin yung mga kalalakihan na nanampalataya, palmuminat at mga kababaihan na nanampalataya. Tingnan niyo ang kanilang description na nanampalataya, mga may iman. At sila gumagawa ng kabutihan, sigurado. Yes, anur. Bumaanot ang kanilang mga nur, ang kanilang mga ilaw. May mga ilaw na malapas, nag-i-emit mula sa kanilang katawan bi aymanihim bi aymanihim bay naidihim sa unahan nila o bi aymanihim at sa gawin ka lang nila lumalabas ang ilaw ang muro ilaw may liwanag lumalabas sa mga katawan ng mga believers sa iyong mga akira makikita ng lahat dahil sila ay muminin walang minan So para magkaroon ka ng ilaw na umaanog mula sa katawan mo at ito ay nagsisyayin, sabi nila, mula sa gawing unahan mo para makita mo sa nagkapatong at sa gawing kanan. Kailangan mo maging member ng tinatawag na almuminin mga believers at nagumagawa ka ng amalsal ng kabutihang bago. Sabi ni Imam Ibn Qasir Rahimahullah sa kanyang tafsir sa ayat na ito, Yabulu ta'ala mukbira ilil mu'minin al-mutasadzitin. Kinento sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tungkol sa mga nananampalataya, kalalakihan, kababaihan na talagang tutuol sa kanilang pananampalataya. Annahun yung magkayamat niya sa aluro, ang pahinahidin, fiya na sa atin kaya. Talaga ang kanilang mga ilaw na sa kanilang pananatawan, sa kanilang unahan, at sa kanilang gawin kanan, ay umiilaw kapag nandun na sila sa araw sa atin kayama sa area ng kiyam, yung pagtindig, yung paghintay ng mga tao. Bihas kiyam mali. At ang kanilang ilaw na daladala sa kanilang katawan ay namimeasure sa kanilang ginagawa ito sa mundo. Bihas kiyam mali. Gaano katindi ang pag-ibalat mong dami ang iyong ginagawa? Gaano din katindi ang ilaw na lumalabas sa katawan mo? ala hasbi amali So masasaksihan natin si Ulong Kiyama pag nakakita ka ng tao sobrang grabe ang ilaw na nilalapas mula sa kanyang katawan tiyakin mo ang tao yung grabe rin mag-ibadat kung siya nagubuhay dito sa mundo Tayo pagpapatuloy din din pag nasabi ng Kala Abdul Nabi Mas'ud kay Tawli Sabi daw ang sabi ni Abdul Nabi Mas'ud sa taksin ng Kaulaw Ta'ala, Yes, ano, rumbay na hindi him, ay kala ala padri amalihim. Depende sa kanila, aman, ang laki at haba at liwanan ng kanilang ilaw. Yan mo runa na sirat at sila ay tatawid sa tatawag na sirat pagkatapos ng isa, pagkatapos ng paglilitis. Sila ay tatawid sa bridge na tinatawag Minhum, mayroong sa kanila manurumit no jabal. 
Sabi ni Abdul Masud, may sigeron sa kanila ang kanyang ilaw kasi laki ang bundok. Ang ilaw mula sa kanyang katawan na umaano. Minu, maminu, manuru, mismo nakla. Meron din sa kanilang tao na ang ilaw niya ay kasing laki ng isang puno. Isang punong kahoy, ganun ka laki. O punong kahoy ng isang puno na katawag na dates, ang nakla, tamar. Paminu, manuru, mitlu, radyo, yung kaib. Meron din sa kanila ang ilaw na mula sa kanyang katawan ay kasing laki ng isang tao na katayo lang. Ganun. So, paliit ng paliit. At, huwag na mo ang pinaka mababa sa kanilang lahat. Pinaka konting ilaw sa kanila. Yung tao na nuro, fi ibrami, ang ilaw niya ay nandito lang sa kanyang daliri. Isang daliri. May ilaw sa kanyang daliri. Anong nangyayari sa kanyang daliri? At, kado, marata, mo ito, marata. Mag-ilaw, ilaw siya isang beses at mamamatay rin siya isang beses. Hindi tatagal. Parang lighter lang. Sindi, then patay ang kanyang ilaw. Alam mo nang ibig sabihin mo. Ibig sabihin ang pag-ibadat niya dito sa kutugan ng ilaw. Sindi, patay. Sindi, patay. Ganun ang ilaw niya sa iyong mukayama. Paano ka makakatawid sa sirat? Paano ka makakatawid sa dreams? Kung ang ilaw mo ay patay, sindi, patay, sindi. At pwede yung patay na hindi nang sisindihan ang pagpakailan man. Kahit hindi ka na nag-ibarat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wa ta'ala. Wakala patada. Sabi ni Ma'am Patada, nakaralan na ang nabi sallallahu alayhi wa sallam ka ni Akul. Sabi ni Patada, nabanggit sa amin, dumating sa amin ng Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay nagsabi. Minal munila man hindi nuru humit ng madinat minal madinat ila abnabyan wasan'a padunadala. Sabi ng Masul Salaam Salaam May mga baliman o mga believer na nalapalataya umiilaw ang kanyang ilaw sa iyong mulkiyama ang haba ng ilaw niya mula sa Madina hanggang sa city sa Yaman. Ganun kahaba. Kasi from Madina to San Ayaman, ang haba ng ilaw niya. Ibig sabihin, mahaba yun. Ibig sabihin, mahabang mahaba o kaya yun. Mabuti ang kanyang pag-ibadat sa dito sa, sa mundo. Hatta yun na minamuni na manudi yung nuro, maudi o kadayat may niya. At hanggang sa sabi ng Rasul Sallam, may mga tao mula sa kanila na yung may ilawan lang niya, yung area, yung lugar na natatapakan ng kanyang dalawang pa. Yun lang ang nabutan ng kanyang ilaw. Hindi na lalamas. Ibig sabihin, napakababa. So, ibig sabihin, ang liit ng ilaw at ang laki ng ilaw, haba ng ilaw, depende sa paano ka nag-ibadat, gaano ka kalakas, gaano ka katindi, mag-ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo kung ikaw ay nabubuhay pa. Isa sa mga dahilan para makukuha din tayo itong mga ilaw, aside sa iman at ang magsali, may mga bagay na talagang binanggit ng Rasul Sassam sa mga hadis niya. Katulad ng al-udu, pusalat, yung pag-abnusyon, talagang sure na sure. Yan ay magiging dahilan ng tayo magkaroon ng ilaw sa ating mga mga kawan. Kaya nabanggit ng Rasul Sassam sa kanyang hadith, tinanong siya ng mga sahabat, kay patari mo umat, paano ka kilala ang umat mo sa iyong magkiyama? Okay lang kami, sabi ng mga sahabat, kilala mo sa pagmumukha, sinagkaharap tayo. Paano yung sa huling, huling zaman, sa mga sa mga companions o kaya yung mga followers mo, nagarating sa huling mga araw? Paano mo sila makikilala? Sabi ng Rasul Salaam, sal aari po humuha dyan doon ang pinatarimundo. Makikilala ko sila sa iyong mulukiyama. Kahit hindi ko nakilala sa mukha, pero makikilala ko sila dahil sa bak bakas. Meron alamat, may sign, may naiwan na bakas ng pag-abuse yung pag nila. Makikita sa kanilang mukha, may liwanag, sa kanilang mga kamay at sa kanilang mga paa. Yung hinugasan ng abuse yun, yan ay magiging lahat, magiging nur, magiging kaliwanagan ng mga muslim sa iyong din. Nabanggit din sa ibang hadis para makakuha tayo ng ilaw, para maliwanagan tayo sa mga kiyama, at tahabupila, tapat ang mga muslim ay nagka 
ay nagmahalan sa isa't isa. At tahabu nila. Pagmamahalan ng mga Muslim sa bawat isa, maging dahilan para magkaroon sila ng ilaw sa yung din. At ganun din, ang tinatawag na ashay ba ito kay Islam. Yung isang tao, tumanda na siya sa harap ng Islam. Inabot na ito niyang buhok na pumuti. Nagkauban na siya. Nagkaroon na ng white hair sa kanyang buhok dahil sa pag-ibadat pa. Ibig sabihin, tumagal siya, tumanda na sa pag-ibadat ang mga pagtabata at tinubuhan na ng puting buhok. Ang puting buhok na yan ay magiging ilaw din sa iyo ng din, insya Allah subhanahu wa ta'ala. At mga kapatid, kasali din, ang nataw na diyan, ang isa din nila isa rin sa maling dahilan para magkaroon ng ilaw ng isang muslim. Ganun din, ang sambahayang o kaya sala ng Nabi Musa Sallam sa mga namatay sa tribe niya, sila ay magbibigyan din ng ilaw sa kanilang mga kubur. At ganun din ang mga ayat na binabasa natin, mga verses sa Quran, kapag binabasa natin yan, ikhlas sa ating puso, ay magiging ilaw din natin sa iyo mga kayama. At specific din na binanggit yung surat ulit ka, kapag binabasa natin yung uh, juma, ay magiging ilaw din natin dito pa sa mundo, maging sa kabilang buhay, at yung iba pang mga bagay, magiging dahilan din para tayo magkaroon ng ilaw dito sa mundo. At lalong-lalo na doon sa kabilang buhay. Sino ang walang ilaw sa ayong mutiyama? Sino ang mga tao hindi makakaranas ng ilaw? So, maliwanag na maliwanag sa atin ang mga kufar, yung mga hindi naniwala sa Allah, dininay na walang Panginoon, siguradong hindi makakaranas o makakatama sa itong niyang taong na nuro ilaw at ganun din ang mga mga fitin. Yung mga munapikin dahil ang kanila ay pagiging plastic, ang ibadat, pero sa katotohanan hindi, ganun din ang magiging mangyari sa kanila. Akala nila makakapuha sila ng ilaw, pero ang totoo hindi sila nabibigyan. Para magiging black lang na makakapuha sila. Hindi sila sa mga believers ng ilaw, pero hindi sila makapibigyan. Dahil sila ay hindi totoo sa kanilang mag-ibarat. Sila ay naging mga hypocrite o mga munapi. So kasali sila sa grupo ng mga kapir na hindi makakapuha ng ilaw sa iyong mortayal. Kapag ang tao ay walang nur, walang ilaw sa iyong mutayama, anong mangyayari sa kanil? So madali natin sagutin yan. Tayo sa ating binanggit ng mga ayat at mga detaling. Ang mga taong ka, pero munapik, at sino nga kasali sa grupo nila na hindi makakaranas o hindi makakakuha ng ilaw, ano din yung mga taong hindi nagisambayang, hindi nagsalat, wala rin silang ilaw. So ang mangyayari sa kanila, is without a watch. Sa iyong mukiyama, itim na itim ang kanilang pagmumukha. Mas maitim pa sa maitim ang kanilang mukha kapag sila ilalabas sa kanilang libingan sa araw ng pagkabuhay ng libi. At sila ay may lalagay sa lugar na madilim. Mga nga pa sa dilim sa iyong mukiyama. Maglalakad na parang mga lasim at parang mga bulak sa iyong mukiyama na hindi nila makita ang kanilang mga kamay kahit ilagay sa kanilang mukha. At, talong-lalo na, kapag tatawid na ang lahat at nataw na asirat ng bridge, sila ay mahihirap ang tumawid dahil napakadilim ng lugar at may bridge na manipis at napakatulis nito at wala ang ilaw, paano ka makakatawid? Eh kahit mapapal o malaki ang daanan kapag matilim, magkakaproblema ka paano na pag manipis? at matulis at madilim pa ay talagang magkakadara pa at magkakahirap-hirap ang kalagayan ng mga kafir at mga munapit sa iyong mayama. At pagkapag sila ay hindi nakatawid at sila ay nahulog, ang nasa baba ng tinatawag ng sirat ay ang jahannam. Walyado nila sa halim. Tapos tayo ng Allah sa mga tala mula sa jahannam. At sila ay mahulog kapag hindi sila nakatawid dahil wala silang ilaw at sila ay mapipinsala at ibigyan ng kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at mapipinsala doon sa loob ng jahannam. Wa akulu pa ulihada wa astagfirullah ali walakum kuli sa ayin ang muslim ayam kung gambit astagfirullah ulihada wa astagfirullah ulihada wa astagfirullah ulihada wa استعينوا في يوم الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون اتقوا حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. ما نعتقد في الإسلام 
beriman ang hinawaan ng Allah Subhanahu wa taala ano yung kabutihan o ano yung benefit kapag ang tao ay nagkaroon ng tawag na nuru ilaw sa yung kayama kapag sila ay napabilang sa mga tao may daladalang ilaw sa kanilang unahan at sa kanilang gawing kanan anong mangyayari sa kanila so sa binasa natin ayat kanina sa Tul Adil Hadid verse number number 12 Pagkatapos pinanggit na Allah Ta'ala ng mga believers ay mayroong ilaw, pinanggit na Allah sa mga pala, continuation din ng ayat, sinabi niya na, Pushra kumul yawma, jannatong tajrimin tahti lanaharu khalidin afiha, dalit ang mga pausong adin. Ito yung continuation ng ayat. So sabi ng Allah sa mga Ta'ala, yung mga bariman, mga believers na mayroong mga ilaw sa iyong din, sasabihin sa kanila doon kapag sila ay nandun na at nakatawid sasabihin sa kanila busla kumulyaw kayo ay mag-rejoice o kayo ay maging happy na maging maligaya kayo dahil kayo nagtagumpay alyaw ka sa araw na to dyan na itong tajri ng takti al-anhar bibigyan kayo kayo ay magiging masaya bibigyan kayo ng good o glad tidings ng magandang balita na kayo ay magiging kabilang sa makakapasok o maaadit kayo sa loob ng Jannah, ang paraiso. Anong klase ng paraiso? Tadrin ay tahtialan na. Sa loob ng paraiso, umaanot ang mga ilong. Doon sa loob ng Jannah, sa loob ng paraiso. May mga ilong na umaanot at kayo ay titira doon sa loob ng paraiso na yan. Kaliti na habang buhay dahil ang mga pauso na rin, yan na ang pinakamalaking gantimpala na makukuha ng isang naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, mga kapatid sa Islam, magsalawat tayo at magsalawat sa binabinat na binatin ng Muhammad si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay yung kusang tayo magsalawat sa kaul niya in Allah wa malayat at ahul sallu na ala nabi kaya ay maladay na alam sallu ala yung kusang islima Allah wa salli ala Muhammad wa ala alayhi Muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa ala alayhi ibrahim kaya ala alayhi ibrahim kama salli ta'ala ibrahim wa ala alayhi Muhammad wa ala alayhi Muhammad kama salli ta'ala ibrahim وقال ربك يا رب إنك أنت الحميد المجيد وقال ربك يا رب إنك أنت السجد لك آمين يا الله اللهم ربك خلق غير الشديد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن الصعيب وعثمان الصعيب أجمعين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا صلاتنا وجميع أعمالنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من من الذين يمرون بالسرات وعندنا نور يوم القيامة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المقبولين يا الله يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين الأخياء منهم والأموات إنك يا الله سبحانه قريب المجيب دعوات يا رب العالمين اللهم اجعل آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين اللهم صل على الذين يقاتلون النبي سبيلك في بلادنا في كل مكان اللهم عز المسلمين اللهم عز المسلمين اللهم عز المسلمين يا رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار واتخذنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين افضل الصلاه وان الصلاه تنفعنا وتخفى المؤمنين